بال 2010 وصل جبران باسيل لاول مره على وزاره الطاقه وبايده دجاجه بتبض له ذهب كانت دجاجه باسيل هي الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع المي يلي تقدرت كلفتها ب 9.84 مليار دولار على 9 سنين استراتيجيه ورطت الدوله بمشاريع بلشت بسعر وخلصت بسعر ثاني من دون ما تحقق اهدافها المتعلقه بالمي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها بال 2012، تحولت خطة باسيل لسياسة ملزمة لكل الحكومات، ولأنه الدولة ما كانت بتملك كلفة الخطة، تقرر تأمين 66% من كلفة المشاريع من القروض الخارجية، مقابل تأمين 34% الباقية من مصادر محلية. من مشاريع 9.84 مليار دولار، كان الكنز الأهم لباسيل هو الجزء المتعلق بالسدود والبحيرات الاصطناعية. بيطلب هالجزء بناء منشآت ضخمة بكلفة كبيرة قادرة توزع التعهدات على المقاولين المقربين من باسيل ومن الأحزاب يلي لازم يرضيها ولأنه مجلس الإنماء والأعمار هو الشريك الأساسي لوزارة الطاقة بتنفيذ هالمشاريع كان الإغراء مضاعف مشاريع مربحة رح يشرف عليها مجلس مستقل عن إدارة المناقصات وما بتخضع مشاريعه لأي رقابة مسبقة من ديوان محاسبة لهالسبب تضمن ماستر بلان باسيل ميزانيه بتوصل لمليارين دولار تقريبا من النفقات المخصصه لبناء 28 سد وبحيره. رغم ضخامه الخطه ما كانت كلفتها كافيه لباسيل، فاعتمد استراتيجيه توريط الدوله بالمشاريع على اساس كلفتها المقدره بالخطه وبعدين زياده النفقات تدريجيا. كل السدود الوارده بالخطه خلصت بتكاليف خياليه مقارنه بالمبالغ يلي كانت محدده إلها سد بلعه الكلفة بحسب الخطة الأساسية كانت 26 مليون دولار، بالواقع وصلت كلفة السد لل 70 مليون دولار. بالرغم من كلفته الباهظة على لبنان، ما انحلت مشاكل السد بسبب الفجوات الموجودة بالأرض، وبتفرج الصور الجوية إنه السد بقي لحد سنة 2021 أرض فارغة من بعد ما تدمرت الأحراج اللي كانت محله. سد بريصة الكلفة بحسب الخطة الأساسية 3 مليون دولار، بالواقع كلف السد 30 مليون دولار أو 10 أضعاف كلفته بالخطة بسبب سوء التقدير والتخطيط السيء للموقع يلي فرض تصليح ارض السد ولحد اليوم ما قدر السد يجمع المي بسبب طبيعه الارض سد المسيلحه الكلفه بحسب الخطه الاساسيه 55 مليون دولار بالواقع كلف السد 65 مليون دولار بسبب كلفه تاهيل الارض والنتيجه سد فاشل ما قدر يجمع مي بسبب طبيعه الارض سد جنه الكلفه بحسب الخطه الاساسيه 300 مليون دولار بالواقع بعد كل الأعمال المنجزة لهلأ بتوقع الخبراء توصل الكلفة النهائية لأكثر من مليار دولار إذا قدرت الدولة تكمل المشروع وحتى بعد صرف كل هالمبالغ من المستبعد يقدر السد يجمع المي لنفس الأسباب يلي أفشلت سدود المسيلحة وبريصة وبلعة حتى نفهم سبب الإصرار على حشد كل هالسدود بالخطة عبر التقليل من كلفتها مقارنة بالكلفة الفعلية لازم نراجع نوعية الشركات المتعهدة لهالمشاريع لأنه بالنهاية مشاريع السدود ما كانت إلا باب لتوزيع عقود التعهدات المربحة بين القوى السياسية الكبرى سد بريصة تولد تنفيذه شركة باتكو اللي كانت مملوكة من بدوي ملح مأزعور وارد الوزير السابق جهاد أزعور من حصة تيار المستقبل سد المسيل حتولد تنفيذه كمان شركة باتكو من حصة تيار المستقبل سد جنة بالشكل تلزم المشروع للشركة البرازيلية أندرادي جوتيريز اللي تحاكمت بالبرازيل بقضايا فساد ودفعت 381 مليون دولار لتسوية قضاياها بس فعلياً تلزمت إنشاءات البطون بالمشروع لجان جبران مستشار جبران باسيل السابق والمدير العام الحالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سد بسرة تلزم لرجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل واللي اندرج على ويح العقوبات الأمريكية بسبب اتصاله بقضايا فساد سد كان من حصة التيار الوطني الحر بس ما تكفى للآخر بعد ما سحب البنك الدول التمويل منه سد القيصماني لأنه موقعه بالمتن الأعلى تلزم لرجل الأعمال أنطوان المعوشة المقرب من وليد جنبلاط وتحول المعوشة للاستشاري المصمم والمشرف على التنفيذ بنفس الوقت ما اقتصرت المنافع على العقود الأساسية ورا كل عقد كبير في عقود بتتفرع منه بلزم المتعهد الأساسي أعمال فرعية لمتعهدين أصغر وبتشكل هالعقود باب من أبواب توزيع المنافع الجانبية الاستملاكات دولة لتعمل السد بحاجة تشتري الأراضي الخاصة الموجودة بنطاقه. تتحول هالاستملاكات تلقائيا لمصدر ربح للنافذين يلي بيعرفوا بالمخطط قبل بوقت أو لمصدر خدمات لأهالي المناطق من خلال شراء الدولة للأراضي بأسعار بتفوق قيمتها الفعلية. عقود الصيانة والإشراف والمراقبة. بيحتاج السد لعمليات صيانة مستمرة، خصوصا إذا كان السد فاشل وما بيعبي مي مثل أغلب السدود يلي انعملت. بيحتاج كمان لعقود إشراف ومراقبة للتأكد من سلامته وعدم تشكيله خطر على المناطق المحيطة تحولت هالعقود لمصدر من مصادر الربح الدايم للأحزاب وللقوى السياسية المليارات يلي انصرفت على السدود 
تمولت بشكل أساسي من قروض خارجية وكان إلى دور بزيادة حجم الدين بالدولار على الدولة اللبنانية بس كلفة استراتيجية بسيل لقطاع المي ما كانت مالية كانت كمان بيئية أدت لشح أكبر بالمي ولضياع مساحات كاملة من الأراضي الخضراء. Yeah, <laughs>